international humanitarian organization and we set up these clinics in places of need all around the world. Uh, we did an assessment and met with the Ministry of Health and the city officials here in Trinitsi and uh, they told us about how the population of the city has almost doubled since the wartime and that many people might need uh, medical help here. So we identified this site uh, as one that might need extra support uh, to help all of the people that have fled uh, from the war. Uh, we can see a maximum of 200 patients in one day. Ми організація Сумарянська сумка називається. Вона розповсюджується по всьому світу, у різних куточках світу ми є. Чому виникла ідея саме в Чернівцях? Тому що було звернення з Міністерства охорони здоров'я та міської ради Чернівців, і вони розказали, що населення міста майже удвічі зробило удвічі більше за ці за період воєнного часу. Тому ми вирішили зробити саме тут, тому що це на даний момент саме безпечне місце, яке є на Західній Україні. І дуже багато людей потребує тут допомоги. Тому ми вирішили допомагати людям. І ми можемо на даний момент допомогти 200 людям. Ми бачимо комбінацію від релігійних і у нас зараз є і переселенці, і місцеві люди, які приходять до нас вчитися. Більшість, скоріше всього, це переселенці, але також дуже є багато людей, які місцеві, які побачили нас на різних форумах, на різних телеграм-каналах та інстаграмах. Найбільш розпосуджені хвороби, які зараз на даний момент люди приходять і жаліються, це діабет, захворення, бронхіальні захворення, хворе серце, підвищений тиск, цукор в крові і щитовидка збільшує. Якщо, наприклад, людям потрібна допомога кардіолога або невропатолога, ми співпрацюємо з Міністерством охорони здоров'я, і ми, вони дали нам дозвіл на перенаправлення людей в діагностичний центр, який знаходиться через руку. І, наконець, наш фондинг приймає від приватних донорів в US, Канаді, all over the world, but it is private donors to our international organization. Є приватні компанії, так само ФОПи в Америці, які допомагають нам з бюджетом, щоб ми могли тут розкласти ці палатки для того, щоб закупити медикаменти і старатися якось вижити. Our organization already has operations in many other cities, both here in Ukraine and in the neighboring countries. Получається, у нас є вже в деяких містах такі клініки польового, так скажімо, і також є в країнах, які розташовані біля України, щоб люди туди приходили, переселенці, і могли отримати поліфіковану допомогу. Ми маємо великий госпіталь з двома операційними місцями, ICU і вночі вирішення в Львові. Також у нас є лікарня, можна сказати, лікарня з двома операційними. У нас там також є різні рентгени, і люди можуть там залишатись на ніч, якщо вони поранені, або їм потрібна допомога під час ночі, то вони можуть там залишитись. Але це знаходиться у Львові. Ми маємо наші доктори тут, які можуть зробити аналізацію, і навіть якщо пацієнт не має це, або не має документів, наші доктори можуть зробити аналізацію, зробити потрібність, і ми маємо прескрипції тут, які ми можемо дати їм для безпеки. Наші лікарі можуть оглянути пацієнта, тому що деколи люди вибігають з своїх домівок, залишають всі документи, і деколи немає документів, які підтверджують, що у них є діабет, наприклад. Тому наші лікарі роблять свої обстеження, дають заключення, і вони можуть отримати безкоштовно ліки у нашій аптеці, яка у нас тут розповідає.